बिस्मिल्लाम असलकुम आज हम मॉक टेस्ट फोर को सॉल्व करेंगे ये मॉक टेस्ट हमने फिजिक्स के सब्जेक्ट से लिए हैं और ये साइंस कैटेगरी के लिए टेस्ट है हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एस एस टी टेस्ट होने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर के और उसकी प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस पे हम टेस्ट लेते हैं साइंस और जनरल कैटेगरी दोनों कैटेगरीज के लिए हम डिफरेंट सब्जेक्ट पे टेस्ट लेते हैं अगर आप ये टेस्ट पी में लेना चाहते हैं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप मैसेज करते हैं तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे तो आज का टेस्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेस्ट पर टाइम तो पर यूनिट टाइम होता है ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी की डेफिनेशन है यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं वेलासिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पे ऑप्शन बी से ही होगा क्वेश्चन नंबर टू है अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स डेस्ट डिस्टेंस इन इक्वल एंड टाइम इंटरवल्स तो ये यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है यही है कि जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स तो ऑप्शन सी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है वाट डज द स्लोप ऑफ वेलासिटी टाइम ग्राफ के तो वेलासिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो एक्सलेशन देता है एक्चुअली स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम और इसी को हम एक्सलेशन कहते हैं ये ऑप्शन सी इसका सही होगा यहाँ पर ये देखें ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है जिसमें ये स्लोप चेंज इन टाइम चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम है जो इक्वल होता है एक्सलेशन के क्वेश्चन नंबर फोर है फिजिकल दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर्स को होते हैं वेक्टर क्वांटिटी को क्वेश्चन नंबर फाइव है द इनर शाफ इन ऑब्जेक्ट काजेज ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन तो ये इनर शाफ किसी बॉडी की होती है ठीक है जी तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा इनर uh, शाह जो है उससे फर्स्ट लाफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लाफ मोशन भी कहते हैं इसको Which of the following is true for the third law of motion? यहाँ पे option B सही होगा. They act on different bodies in the opposite direction. Question number seven है. Uh, which of the following is true? Uh, is the SI unit of force? Force का जो SI unit है Newton है. Question number eight है जी. Uh, if the mass of the body is double the and this velocity become half then the linear momentum body will be yahan pe dekhiye momentum ka jo formula hai wo hai product of mass and velocity agar hum mass ko double kar dete hain aur velocity ko half kar dete hain theek hai in dono ko multiply karenge to hame same 2m multiply 1 upon 2b theek hai ji yahan pe 2 2 mein cancel same mv hoga ye same rahega momentum क्वेश्चन नंबर है नाइन द लीनियर मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फिफ्टी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ द वेलासिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइव मीटर पर सेकेंड फाइव मीटर पर सेकेंड को फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकेंड करते हैं क्योंकि इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में है देन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेम पी इज इक्वल टू एम बी वाला फार्मूला हम लेंगे यहाँ पे तो मास हमें चाहिए तो वेलासिटी पे डिवाइड होगा मोमेंटम अब अगर आप डेटा पुट करेंगे यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है क्वेश्चन नंबर टेन है वो चार फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स तो यहाँ फोर्स इज इनविजिबल बिल्कुल फोर्स कैन बी मूव अ बॉडी कैन मूव अ बॉडी ये भी सेफ इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी ये भी सही ऑल ऑफ दो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है गोल कीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल्स इज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल दिस एनेबल्स द गोल कीपर एक्चुअली ये बॉल का जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज करना चाहता है इसलिए जो है थोड़ा पीछे होल्ड करता है नंबर ट्वेल्व है कुछ ला इज नोन एज लाफ इनर जैसे पहले बताया फर्स्ट लाफ मोशन को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ मोशन को इनर शाह भी कहते हैं या लाफ इनर शाह भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है लाफ ग्रेविटेशनल डिस्क्राइब द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन तो ये दो बॉडीज के बीच में होता है ठीक है जिनको मास हो ऑप्शन ए सही होगा इसका
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है अर्थ एटमोसफेयर इज हेल्ड बाय तो ग्रेविटी से हेल्ड किया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट एसल एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन तो यहाँ पे नीचे के जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती तो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे करती है मास ऑफ बॉडी पे करती है मास ऑफ अर्थ पे करती है या साइज एंड शेप ऑफ बॉडी पे करती है तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वो चौदह फॉल इज ट्रू वेन अ मैंगो फॉल फ्राम मैंगो ट्री तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही होगा इसमें मैंगो और जो अर्थ है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है द वेट ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज तो जैसे पता है कि अर्थ पे जो वेट होता है वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे ग्रेविटी पे करता है और यहाँ पे जी का वैल्यू जो है वो मून पे ग्रेविटी कम होती है इस वजह से उसका वेट कम होता है बॉडी का तो वन पॉइंट सिक्स सही होगा इसका ऑप्शन एटीन क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी के वैल्यू के बारे में बात हो रही है तो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड इस पर अवार्ड होल्ड दर्थ एटमोसफेयर अर्थ की एटमोसफेयर को ग्रेविटी जो है होल्ड करती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड तो यहाँ पे मीडियम जो है दोनों बॉडीज पर उन पर डिपेंड नहीं करता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है ऑब्जेक्ट इन मोशन पर एनर्जी एंड कैन डू वर्क दिस एनर्जी इज कार्ड तो जिस भी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है उसको कानेटिक एनर्जी कहा जाता है सम ऑफ कानेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ कानेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है ऑप्शन ए इसका सही होगा ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स इन द वर्क डन वर्क का जो फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉस थेटा यहाँ पे अगर नाइन्टी डिग्री है फोर्स ये एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है अगर 90 है तो इसका मतलब यहाँ पे एफ डी कॉस नाइन्टी होगा कॉस नाइन्टी का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है जीरो पे इसका मतलब एफ डी मल्टीप्लाई जीरो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा जीरो के इक्वल होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा डी फोर वेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड इट क्रिएट्स रीजन ऑफ लो प्रेशर इसको हम रेयर फ्रिक्शन कहते हैं फ्रीक्वेंसी एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडल वेव होते हैं ऑप्शन ए सही होगा तो ये हमारा आज का फिजिक्स का टेस्ट था जिसको हमने सॉल्व किया इन कल हम नेक्स्ट टेस्ट को सॉल्व करेंगे अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जो एस की तैयारी कर रहे हैं तब तक अल्लाह हाफिज़